Hola, espero que te encuentres fenomenal. El día de hoy te mostraré la aplicación que es un troyano y tiene más de 10 millones de descargas, por lo cual si no deseas perderte de nada te invito a que te quedes. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien, posiblemente habrás escuchado de la poca seguridad que nos ofrece Google en su tienda de aplicaciones. Tal es esto que hace unos meses salió la noticia sobre un conjunto de aplicaciones que estaban infectadas en la tienda. Incluso realicé un video informándole sobre esa situación. Y no es extraño que cada poco tiempo aparezca una noticia revelando que una aplicación con miles y miles de descargas está llena de malware. Y es que por desgracia los estándares de calidad y el control de Google están un poco ausentes. Así que efectivamente ha vuelto a ocurrir. La muy conocida aplicación llamada Malware Bikes ha descubierto una muy popular aplicación para Android que contaba con más de 10 millones de descargas. Repito, más de 10 millones de descargas. Y es que llenaba de agua nuestro smartphone porque venía con un troyano. La aplicación se llama Barcode Scanner, desarrollada por Lava Beer LTD. Pongo hincapié en esto porque la aplicación Barcode Scanner original es desarrollada por Zsync Stings y ha comenzado a recibir un montón de críticas negativas en Google Play, así que por favor no confundan las aplicaciones, solo la que es desarrollada por Lavavir LTD es la que contiene el troyano, y desde hace años es una de las aplicaciones más populares de Android. Ahora, en este caso se trata de una aplicación para leer códigos QR y códigos de barra, y según los usuarios y la calificación en la Play Store, parece que lo hacía muy bien. Obviamente Google ha eliminado inmediatamente dicha aplicación en la Play Store, pero eliminar una tienda de la aplicación de Google Play no significa necesariamente que se eliminará de los dispositivos móviles afectados. Por lo tanto, se recomienda a aquellos usuarios que tienen instalada esta aplicación la eliminen de inmediato. Pero, ahora la pregunta es, ¿cómo ha sido posible que haya más de 10 millones de instalaciones en una aplicación maliciosa? Aquí viene el punto más curioso. El código de la aplicación estaba limpio hasta que se introdujo un troyano a través de una nueva actualización durante el mes de diciembre utilizando la ofuscación para evitar ser detectado. Originalmente el equipo de Malware Bikes detectaba que la aplicación tenía AdWords, pero tras la actualización se detectó directamente un troyano. Y a partir de ese momento la herramienta se llenó de anuncios. Pero no solo eso, sino que también los smartphones de los usuarios comenzaron a llenarse de la típica publicidad de limpia tus smartphones o extiende la duración de tu batería. Algo similar sucedió con Kang Scanner, una de las herramientas de escáner con mayor éxito en Android, que de la noche a la mañana se infestó de publicidad y notificaciones molestas. Y bueno chicos, esa ha sido la aplicación infectada por un troyano. Y por supuesto, si la tienes te recomiendo que la elimines de inmediato. Además, si quieres que te salude en un próximo video, mándame un mensaje por Instagram. Todos los links de mis páginas están en la descripción. Ya sabes, dale like al video si te ha servido y suscríbete si no lo has hecho, ya que de esa manera me ayudas un montón y tampoco cuesta nada hacerlo. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotech y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate. Chau, chau.